ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ബെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് നഷ്ടമാവില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ അച്ചാറാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടിച്ചക്കയുടെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇടിച്ചൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഹാഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തിളപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയിട്ടും അച്ചാർ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ ഈ അച്ചാർ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്ത് കളയരുത് ഇടിച്ചൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് പോയാൽ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഈ അച്ചാർ കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ കുക്കായി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഓവർ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അച്ചാർ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാകെ ഒടയും അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കാൽ ഭാഗം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തത് അപ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ നല്ലെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു റോസ് സ്മെല്ലൊന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടിച്ചക്കയുടെ പീസ് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം കേട്ടോ വഴറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഈ ചക്ക ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം അതല്ല നിങ്ങൾ എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ
ഇനി ഇത് കടുക് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു പീസ് ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അച്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പീസ് ശർക്കര ചേർത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അച്ചാർ ഒരുപാട് സ്വീറ്റൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ എരിവിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേട് വന്ന് പോകുന്നില്ല ചിലർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒരുപാട് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോറി കേട്ടോ അപ്പം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ഇടിച്ചക്കയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചക്കമലൊന്നും ആ ഒരു മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബായ് താങ്ക് യു